Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang transisi di Mind Mator. Tapi sebelum itu kumpulkan dulu tugas 2 minggu yang lalu yang saya berikan. Oke kalau udah langsung aja kita bahas transisi di Mind Mator. Jika kalian ada bukunya kalian bisa buka halaman 27 dan 28. Yang pertama apa itu transisi? Jadi transisi adalah sebuah proses atau gerakan dari satu titik ke titik selanjutnya. Kalian bisa mengubah transisi dengan klik kanan di titik ini dan pilih salah satu transisinya. Dan itu hanya berpengaruh sampai sini jika kalian menambahkan titik yang kedua sebelum mengubah transisinya. Tapi jika kalian ubah dulu transisinya lalu menambahkan titik selanjutnya, titik selanjutnya bakal ngikut dengan transisi sebelumnya. Di Mind Imator terdapat 32 transisi dan semuanya akan gue jelaskan di video ini. Yang pertama transisi linear. Transisi ini menjadi transisi default di Mind Imator, karena transisi ini bisa digunakan di hampir semua gerakan. Tapi secara khusus, transisi ini digunakan untuk perpindahan sesuatu dengan kecepatan yang stabil atau tidak berubah. Sebagai contoh, stiff yang sedang berjalan, mobil yang sedang bergerak, peluru yang ditembakkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, transisi instan. Sesuai namanya instan. Fungsi transisi ini adalah untuk memindahkan atau mengubah objek secara instan. Sebagai contoh, transisi ini digunakan pada teleportasi, perpindahan kamera, atau membuat sesuatu hilang dan muncul seketika. Kemudian selanjutnya, as in, as out, as in, and as out. Gerakan as in itu dari lambat ke cepat, as out itu dari cepat ke lambat, as in, and as out itu dari lambat ke cepat, lalu melambat lagi. Ini ada tujuh jenis dan perbedaannya dikit aja. Mungkin kalian bingung, kok bisa banyak banget? Dari mana asalnya? Jadi semua ini dibuat menggunakan rumus matematika. Jenis yang pertama itu kuadratik, itu Y sama dengan X pangkat 2, yang kubik itu pangkat 3, yang quart itu pangkat 4, dan yang queen itu pangkat 5. Lalu sin itu sinusoidal, kemudian eksponensial yang eksponensial, dan circular itu cuma lingkaran yang dibagi 4. Dari rumus matematikanya yang membingungkan, emang kegunaan dari semua ini apa sih? Oke, yang pertama gua bahas kegunaan as in and as out yang kayak S. Itu digunakan pada suatu objek yang menggantung di suatu titik. Kayak tangan, tangan kan menggantung di bahu tuh, kemudian ya kaki, rambut, ekor, dan sebagainya. Kemudian as out, itu digunakan pada gerakan berhenti secara perlahan atau lemparan sesuatu ke atas, Lalu gerakan kayak gini, itu pakai as out. Kemudian as in, itu digunakan pada gerakan permulaan mobil bergerak, mengangkat sesuatu yang berat, lalu gerakan kayak gini, itu pakai as in. Dan kalian bisa bikin gerakan lemparan kayak gini dengan as out lalu as in. Dapat kalian lihat bolanya ke atas lalu melambat dan menjadi cepat lagi saat jatuh, bagaikan terkena efek gravitasi. Untuk yang cubic tadi digunakan pada style biasa, dan yang queen atau eksponensial digunakan untuk animasi style mojang atau kartunis. Oke, kemudian setelah semua itu ada elastik. Sesuai namanya ini digunakan pada sesuatu yang elastis, kayak slime, bow, dan bisa juga digunakan untuk animasi gaya kartunis. Oke, selanjutnya ada back. Ini digunakan seperti ini, misalnya Steve mau mengayunkan pickaxe dan Steve mengayunkan tangannya ke belakang dulu sebelum mengayunkannya ke depan. Digunakan juga pada gerakan jatuh ke dalam air, lalu bisa juga digunakan kayak gini. Dan tentu saja transisi ini bisa juga digunakan untuk style kartunis. Dan yang terakhir, bounce. Jadi transisi ini menciptakan gerakan yang memantul. Bisa digunakan untuk sesuatu yang jatuh ke lantai sebagai contoh, ya blok jatuh bola jatuh, pintu roboh, dan lain sebagainya. Jadi begitulah kegunaan dari setiap transisi yang ada di Mind Imator. Dan untuk yang tadi gak ngumpulin tugas, gimana nih kalian? Padahal udah gue kasih tambahan waktu satu minggu 